சேனல்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அவங்க புதுசாக போடுற சினிமாக்கள் முக்கியமாக இருக்குதோ அதை விட டிஆர்பி ரேட்டிங்க்காக அவங்களோட சீரியலும் ரொம்பவே முக்கியமாக இருக்குது அந்த அளவுக்கு டிவி சீரியல் சேனல்கள் எல்லாத்துக்குமே டிஆர்பி ஏற்றி கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு வருமானமும் நிறைய ஏற்றி கொடுக்குதுன்னே சொல்லலாம் அந்த மாதிரி ஒரு சேனல்னால் கண்டிப்பாக சன் டிவி சொல்லலாம் அதில் வர்ற சீரியல் எல்லாமே மக்கள்கிட்ட ரொம்பவே பாப்புலராக இருக்குது அதுக்கு காரணம் என்னென்னா டிவி சேனல் ஆரம்பித்த புதுசில் இருந்தே சீரியல்கள் சன் டிவியில் நிறைய ஒளிபரப்பாகிட்டு வருது அதில் ஒரு சில சீரியல்ஸ் மக்களுக்கு ரொம்பவே மறக்க முடியாத சீரியலாகவே மாறிடுச்சு சீரியல் வரலாற்றிலேயே முதல் முறையாக ஒரு சீரியலை செகண்ட் சீக்குவல் எடுக்கிறாங்கன்னா அது சன் டிவிலே தான் இருக்கும் அது வேறு எந்த சீரியல் கிடையாது சன் டிவியில் இப்போ ஒளிபரப்பாகி ரொம்பவே பெருசாக பேச சித்தி டூ சீரியல் தான் ராதிகா சரத்குமார் ஃபர்ஸ்ட் நடிச்சு சித்தி ஃபேமஸ் ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆயிருச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த டிவி சீரியல செகண்ட் சீக்கல் எடுத்துட்டு இருக்காங்க இந்த சீரியல்ல இப்ப ஹீரோவா நடிச்சிருக்கிற ஒரு நந்தன் இவர் இந்த சீரியல்ல எப்படி வந்தாருங்கிறதையும் அதுக்காக எந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டாருங்கிறதையும் ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லியிருந்தாரு அதை பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோல முழுசா பார்க்க போறோம் இருபத்தி ஏழு வயசான நந்தன் சென்னையை சேர்ந்தவர் தான் ஆல்ரெடி இவருக்கு அனிதான்றவங்க கூட கல்யாணம் ஆயிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு வேற ஒரு கம்பெனியில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் நடிப்பு மேலே இருந்த ஆர்வம் காண்டமாக லட்சுமின்ற ஷார்ட் ஃபிலிமில் நடித்தார் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ரிலீஸ் ஆன அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் ரொம்பவே பெரிய சென்சேஷ்னலாக பேசப்பட்டது மட்டும் இல்லாமல் மிகப்பெரிய ஹிட் ஆனதாலேயும் இவருக்கு தொடர்ந்து பட வாய்ப்புகளும் வர்றக்க ஆரம்பிச்சுது வித்யார்த்து ராதிகா ஆப்தே மாதிரியான நிறைய பேர் நடித்த படம் சித்திரம் பேசுதடி அந்த படத்தில் இவருக்கு ஒரு கேமியோ ரோலும் கிடச்சிது அந்த படத்தில் நடிச்சுட்டு இருந்தப்பவே கட்டம்ன்ற ஒரு படம் மூலமாக இவருக்கு ஹீரோவா அறிமுகமாக்கும் வாய்ப்பு கிடச்சிது ஆனால் அந்தளவுக்கு ஹீரோவாகவும் இவர் ஜொலிக்கலேன்னே சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் வந்ததான் கலர்ஸ் டிவியிலேருந்து வந்தால் ஸ்ரீதேவின்னு ஒரு டிவி சீரியல் ஸ்டான்ஸு அந்த டிவி சீரியல்லையும் இவர் நடிச்சுட்டு இருந்தார் இதுக்கு இடையில தான் ராதிகாவோட ரேடன் மீடியாலிருந்து இவருக்கு சித்தி டூ சீரியலில் நடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு வந்ததா சொல்றக்க ஆரம்பிச்சாரு நடிகவேல் எம் ஆர் ராதாவோட மகளான ராதிகா ஃபஸ்ட்டு பிரதாப் போத்தனை தான் கல்யாணம் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் மனசு ஒற்றுமை இல்லாமல் பிரிஞ்சதுக்கப்புறம் சரத்குமார் கல்யாணம் பண்ணி இப்போ ரொம்பவே நல்லாவே வாழ்ந்துட்டுருக்காங்கன்னே சொல்லலாம் ரஜினி கமல் மாதிரியான பெரிய பெரிய நடிகர்கள் ஒன்று நடித்த இவங்க தளபதி விஜய் மாதிரியான பெரிய நடிகர்களுடைய நடிச்சிருக்காங்க அம்மா கேரக்டரில் இருந்து எல்லா கேரக்டருமே நடித்த இவங்க முதல்ல எயிட்டிஸில் பெரிய ஹீரோயினாக வள வந்ததும் சொல்லத்தக்கதுன்னே சொல்லலாம் இந்த மாதிரி சினிமாவில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்த இவங்க சித்தி சீரியல் மூலமாக தான் சீரியலுக்குள்ளேயும் அடி எடுத்து வச்சாங்க இவங்க வந்த ஃபஸ்ட்டு சீரியலே ரொம்ப பெரிய ஹிட் ஆனதால் தொடர்ந்து சீரியலில் நடிக்க ஆரம்பித்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ரேடன் மீடியான்னு ஒரு சினிமா கம்பெனியும் ஆரம்பித்து அது மூலமாக நிறைய சீரியலும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க சித்தி சீரியல் ரொம்பவே பெரிய ஹிட் ஆனதுக்கப்புறம் இவங்க தொடர்ந்து சீரியல்லையும் நடிச்சிட்டு வந்தாங்க சினிமாவில் இவங்களோட கவனம் இருந்தாலும் சீரியலில் நிறைய வருமானம் வருதுங்கிறதுனாலையும் மக்களிடையே சீக்கிரம் சென்று அடையலாங்கிற காரணத்தினாலையும் இவங்க தொடர்ந்து சீரியல்லையும் நடிக்கிறக்க ஆரம்பித்தாங்க இப்போ கடைசியாக இவங்களுக்கு முடிஞ்ச வானிராணி சீரியல் கிட்டத்தட்ட நாலு வருஷத்துக்கு மேலே ஓடி இவங்களுக்கு ரொம்பவே பெரிய பேர் எடுத்து கொடுத்தது அது முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த சித்தி சீரியலோட சீக்குவலான சித்தி டூன்ற சீரியல் இப்போ நடிச்சிட்ருக்குறாங்க சரத்குமார் ப்ரொடக்ஷன்ல இப்ப ராதிகா பாக்கியராஜ் சமுத்திரகணி பொன்வண்ணன் நிறைய பேர் அந்த சித்தி டூ சீரியல்ல நடிச்சிட்டு இருக்காங்க இதுல இப்ப ஹீரோவா நந்தனும் ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு லேட்டஸ்டா இவர் கொடுத்த இன்டர்வியூல தான் இவர் எப்படி இந்த சீரியல்ல ஜாயின் பண்ணாரு சொன்னாரு அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு ஒரு நாள் இவருக்கு ரேடன் மீடியால இருந்து கால் வந்துதான் உடனே வர சொல்லி சொன்னங்காட்டி இவர் ரொம்பவே அவசரப்பட்டு சீக்கிரமே கிளம்பி போனாராம் அப்ப அங்க போய் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் ராதிகா இருந்ததை பார்த்தது இவருக்கு தெரிய வந்துதான் அவங்கதான் இவர் கூடுக்கிற பெல்லைக்கானை